నమస్తే ఈరోజు మన ముందు పవన్ స్వరూప్ రెడ్డి ఎవరు అనుకుంటున్నారా ఈ ఇటీవలే డిక్లేర్ చేశారు కదా ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అందులో సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో ఆల్ ఇండియా ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ సాధించిన వాడే ఈ పవన్ సో పవన్ స్వరూప్ రెడ్డి నుంచి అసలు తను ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యాడు ప్రిపరేషన్ స్టేజ్లో ఎటువైనా సమస్యలు వచ్చినాయా ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎలా తను క్వశ్చన్స్ని ఛేదించాడు ఇంటర్వ్యూకి ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యాడు ఈ మూడు ఫేజెస్ గురించి బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం కంగ్రాచులేషన్స్ పవన్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే నీ గురించి బ్రీఫ్గా చెప్పినాన్న సార్ నేను నా బీటెక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎన్ఐటి సూరత్లో చేశాను ఎక్సలెంట్ ట్వంటీ సెవెంటీన్లో పాస్ అవుట్ అయ్యాను గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను తర్వాత ట్వంటీ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఐఐటి కాన్పూర్లో ఎంటెక్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను తర్వాత క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ అయ్యాక అలాంగ్ విత్ జాబ్ నేను ప్రిపరేషన్ మళ్ళీ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను ఓకే సో ప్రిలిమ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యారు కదా సార్ అంటే మీరు ఎలా విత్ జాబ్ ప్రిపేర్ అయ్యారు సాధారణంగా జాబ్ చేసే వాళ్ళకి టైం చాలా తక్కువ దొరుకుతుంది అంటారు సార్ అంటే మీ టైంని ఎలా ఎక్కడి నుంచి తీసుకునే వాళ్ళు ప్రిపరేషన్కి సార్ సార్ నాకు రోజులో అరౌండ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ దొరికేది సార్ ఓకే వీకెండ్స్లో సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ నైన్ అవర్స్ వీక్ సాటర్డే సండే హాలిడేస్ కాబట్టి సో నాకు పొద్దున ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ ప్రిపరేషన్ ఇచ్చేటండి సార్ ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్లీ అర్లీ మార్నింగ్ చేసేవాళ్ళు ప్రిపరేషన్ సార్ ఎందుకంటే నా జాబ్ ఈ మధ్యాహ్నం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి సో సో ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్లో జనరల్ స్టడీస్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంది జనరల్ స్టడీస్లో పది టాపిక్లు ఉన్నాయి సార్ సో ఈ పది టాపిక్లకి ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు మీరు సార్ సార్ మన ఇంజనీర్స్కి హై స్కోరింగ్ అనే రెండు సబ్జెక్ట్స్ మెయిన్ ఉన్నాయి సార్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ యాప్టిట్యూడ్ సో అవి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్లో మినిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ అనేది మనము చేయగలగాలి సో ఆ రెండు క్లారిఫ్ క్లారిటీ తెచ్చుకుంటే ఒక అక్కడే ఫార్టీ మార్క్స్ వీ హవ్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ ఫర్ ఫార్టీ మార్క్స్ కరెక్ట్ సో తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఆ సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే మనం సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కాబట్టి కోర్ సైడ్ కొంచెం కనెక్షన్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ అవును సార్ వెరీ గుడ్ తర్వాత ఎథిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ కూడా కొందరు చాలామంది నేను ఈ రీసెంట్గా ఇంట్రాక్షన్లో ఏం చెప్తున్నానంటే ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్తున్నారు సార్ కానీ ఎథిక్స్ ఆల్సో నాకు ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ అ రిలేటివ్లీ ఈజియర్ సబ్జెక్ట్ కొంతవరకు బీటెక్లో కూడా చదువుతాం ఆ సబ్జెక్ట్ కొంత కనెక్ట్ ఉంటుంది సార్ నెక్స్ట్ ఇంకా క్వాలిటీ 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 కూడా కొంచెం మ్యాథమెటికల్ ఓరియంటెడ్ కొంచెం లాజికల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది సార్ సో ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా మనము ఈ బాగానే ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు సార్ అయితే కొంచెం డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి మనకి ఏమి ఉండొచ్చు అంటే ఐసీటీ 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 సార్ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ మెటీరియల్ మెటీరియల్ సైన్స్లో కూడా కొన్ని టాపిక్స్ డిఫికల్ట్ సార్ కానీ మిగతా టాపిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ క్వశ్చన్స్లో వీ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఇప్పుడు కరెంట్ అఫేర్స్ గురించి ఏం చేశారు అంటే చాలామంది ఏమంటున్నారంటే సార్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ఒక సముద్రం లాంటిది దానికి టైం వేస్ట్ ఇట్లా అంటున్నారు అంటే మీరు ఏం చేశారు సార్ నేనేం చేశానంటే మన కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇయర్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ అని జస్ట్ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ పేజెస్ రిలీజ్ చేస్తారు సార్ సో అది ఒక్కటి చదువుకున్నాను సార్ కరెంట్ అఫైర్స్కి నేను ఎక్కువ స్పెషల్గా ఏం పెట్టలేదు సార్ ఓకే అది లీజ్ ప్రాయారిటీ ఇచ్చా ఎందుకంటే ఇట్స్ వాస్ సబ్జెక్ట్ ఏం ట్వంటీ సెవెంటీన్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా చూస్తే చాలా వేరియేషన్ ఉంది సార్ కరెంట్ అఫేర్స్లో హ్యూజ్ వేరియేషన్ సో అమౌంట్ విత్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ ఐ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ప్రాఫిట్ లాస్ అంటే అదే రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను ఎంత టైం స్పెండ్ చేశాను నాకు ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి అంటే సింపుల్ ఓకే మీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్లో ఈసారి నాకు నైంటీ త్రీ మార్క్స్ వచ్చాయి సార్ నైంటీ త్రీ అంటే నేను ఈ మధ్య ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళు నీది హయ్యెస్ట్ బాబు జనరల్ స్టడీస్లో వెరీ గుడ్ సో టెక్నికల్ పేపర్ కొద్దాం సార్ టెక్నికల్ పేపర్లో వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సార్ త్రీ అవర్స్ డ్యూరేషన్ అవును సార్ ఓకే మీరు నూట యాభై క్వశ్చన్స్ టార్గెట్ చేశారా ఎక్కడికైనా లిమిట్ చేసుకున్నారా సార్ నూట యాభై క్వశ్చన్స్ అనేది చదవడం అనేది అనివార్యం సార్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఆల్ ది గోడ్ త్రూ ఆల్ ది వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఎందుకంటే ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు ఫోర్ సెట్స్ ఆఫ్ పేపర్లు ఉంటాయి కదా సార్ సో
చాలా మంది బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ఇగ్నోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఎందుకంటే కొంచెం ఎక్కువ రిమంబరెన్స్ ఉంటుంది కానీ ఎగ్జాంపులేషన్ లో సార్ కానీ యూ కెన్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ బై ఆన్సరింగ్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఎగ్జామ్ ముందు కొంచెం హార్డ్ వర్క్ అంటే రిమంబరెన్స్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి కానీ ఎగ్జామ్ లో యూ విల్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజీ ఆ మార్క్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి బిల్డింగ్ థియరిటికల్ సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం అంటే మీరు అనేది థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ని ఎట్టి పరిస్థితులను వదలకూడదు బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ సార్ అంటే కొన్ని కొన్ని కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సార్ అవి కొంచెం డౌట్ ఉండొచ్చు కానీ బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్ సబ్జెక్టివ్ ఇన్ నేచర్ సార్ ఫ్యాక్ట్ అవును సార్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ అవును సార్ ఓకే సో మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి నాన్న మొత్తం మీద ఈ 300 మార్క్స్ కదా అవును సార్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి 300 కి సార్ ఈ సారి నాకు 180 మార్క్స్ వచ్చాయి సార్ ఓకే 180 ఇస్ అ గుడ్ స్కోర్ ఇంకొకటి న్యూమరికల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పేపర్స్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ లో న్యూమరికల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి బండ న్యూమరికల్స్ అంటారు మీరు క్యాలిక్యులేటర్ లేదు కదా అసలు మీ స్ట్రాటజీ ఏంటి న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి మనకి క్వశ్చన్ చదవ చదవంగానే తెలిసిపోతుంది సార్ ఇది మోర్ దాన్ వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ మినిట్స్ తీసుకుంటుందా లేదా అని సో ఇఫ్ ఇట్ మనకి ఇఫ్ యూ ఫీల్ దాట్ ఇట్ టేక్ ఇల్ టేక్ మోర్ దాన్ త్రీ మినిట్స్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ క్రాస్ దోస్ క్వశ్చన్స్ డౌన్ మనం ఇరవై క్వశ్చన్ వదిలిపెట్టినా కానీ మనకి లాస్ అయ్యేది ఏం లేదని నా ఒపీనియన్ సార్ దోస్ బిగ్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ టైం కన్ రెండు క్వశ్చన్ ఈజీ క్వశ్చన్ తొందరగా చేసి ఓకే సో ప్రిలిమ్స్ అయిపోగానే మీకు క్వాలిఫై అవుతున్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి ఉంటుంది అవును సార్ వచ్చింది ఓకే మరి ఇంకొక విషయం ప్రిలిమ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడే మెయిన్స్ కూడా సైమల్టేనియస్ కి ప్రిపేర్ అయ్యారా లేదు సార్ లేదు నాకు అంత టైం దొరకలేదు ఎస్ సార్ అంటే ఇంతకు ముందే ఆల్రెడీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో కూడా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు సెకండ్ అటెంప్ట్ కాబట్టి ఓకే సో ఇప్పుడు మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ లో అంటే మీ స్ట్రాటజీ ఏంటి అంటే ఎంటైర్ సిలబస్ చదివారా లేదా కొన్ని వదిలేసారా కొంతమంది ఏమంటారంటే మెయిన్స్ పేపర్ లో చాయిస్ ఉంటుంది కదా సార్ మేము కొన్ని టాపిక్ లో వదిలేసామా అన్నారు సార్ అదే ప్రిలిమ్స్ లో మేము చాయిస్ ఉండదు కాబట్టి మొత్తం సిలబస్ మొత్తం కవర్ చేసాం సార్ అన్నారు మీ స్ట్రాటజీ ఏంటి సార్ మెయిన్స్లో అనేది వదలకూడదని ఏ సబ్జెక్టు టాపిక్ వదలకూడదని నా ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్సాలిటేట్ ఒక క్లియర్ పిక్చర్ రావాలంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ లాస్ట్ టెన్ పేపర్ తీసుకొని చూస్తే సార్ మనకి ఒక బ్రాడ్ అవుట్లైన్ దొరికిపోతుంది ఎక్కడి నుంచి అడుగుతున్నారు ఎక్కడి నుంచి అడగట్లేదు కానీ ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్ అనేది కొంచెం ఈజీగా ఇస్తున్నారు కానీ మెయిన్స్ అనేది ట్రికీకి ఇస్తున్నారు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో పేపర్ టూ మెయిన్స్ అనేది కొంచెం డిఫికల్ అంటే డిఫరెంట్గా ఇచ్చారు ఈసారి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో పేపర్ వన్ ఇచ్చారు సో మనమే రిస్క్ లో పడినట్టు ఉంటుంది ఇఫ్ యూ ఇగ్నో ఇగ్నోర్ ఎనీ టాపిక్ అవును సార్ సో మీకు పేపర్ వన్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి మెయిన్స్ లో పేపర్ వన్ లో నాకు ఈసారి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చాయి సార్ బాగా వచ్చినాయి అండి పేపర్ వన్ లో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈసారి చాలా మంది తక్కువ వచ్చాయి మీకు బాగా వచ్చాయి పేపర్ టూ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎందుకో పేపర్ వన్ ఈసారి కొంచెం టఫ్ వచ్చింది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అన్నారు ఇంకా బాగానే వచ్చినాయి మీకు మార్క్స్ ఓవరాల్ గా సో మెయిన్స్ కూడా అయిపోయింది సో మరి ఇంటర్వ్యూకి మీకు మెయిన్స్ అవ్వంగానే ఇంటర్వ్యూ వచ్చేస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేనా ఇంటర్వ్యూ వచ్చేస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ ఉండే సార్ ఓకే సో ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ కి అంటే ఏంటి మీ స్ట్రాటజీ ఏంటి సార్ అక్కడ బోర్డ్ మెంబర్ యూపీఎస్సి బోర్డ్ మెంబర్ వాళ్ళ మనల్లో దే ట్రై టు అసెస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ ఆ యూ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంకా కెన్ యూ పర్ఫార్మ్ అండర్ ప్రెషర్ ఎస్ ఒత్తిడి గురైనప్పుడు పని చేయగలుగుతాడా లేదా ఇంకా ఇంటిగ్రిటీ సార్ ఇంటిగ్రిటీ ద వే యూ టాక్ అంటే నువ్వు చెప్పే మాటల్లో నిజాయితుందా లేదా సార్ అవి ఈజీగా తెలుసుకుంటారు తెలుసుకుంటారు సార్ ఇంకో ఇంకో బేసిక్ ఏంటంటే సార్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ సస్ దాట్ వాళ్ళ అటెన్షన్ యూ హ్యావ్ టు గ్రాబ్ గ్రాబ్ ఇంకో ఎందుకంటే సార్ ఫస్ట్ మనం మాట్లాడేది చైర్ పర్సన్తోనే బోర్డ్ చైర్ పర్సన్ మార్క్స్ వచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మీకు వన్ సిక్స్టీ వచ్చాయి సార్ వన్ సిక్స్ జీరో అచ్చా మీరే హయ్యెస్ట్ నేను చూసుకుని ఇయర్ హయ్యెస్ట్ దిస్ పర్టికులర్ ఇయర్ వా కంగ్రాచులేషన్స్ వన్ సిక్స్టీ హయ్యెస్ట్ ఈ సంవత్సరం యూపీఎస్సి 
ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ అడగడం స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకంటే నేను మాస్టర్ స్ట్రక్చర్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను కాబట్టి ట్యూన్ మాస్ డ్యాంపర్ ఒక మన తాయిపీలో చాలా బిగ్గెస్ట్ టీడిఎం ఉంది దాని వెయిట్ అడిగా అడిగారు ఇంకా కొంచెం ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అట్లా ఐ థింక్ యూ వాజ్ ట్రైంగ్ టు సి హౌ ఐ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్ట్ వెన్ నాకు తెలియని క్వశ్చన్ అడిగితే తెలియని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఎలా స్పందించారు మీరు సార్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే సార్ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని తెలియని అడిగితే సారీ సార్ ఐ డోంట్ నో అని చెప్పే చెప్పేయాలి సార్ ఒకటి ఇప్పుడు మీకు హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చినాయి వన్ సిక్స్టీ అసలు ఎందుకు వచ్చి ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు మీరు అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా కొందరు ఐ హ్యావ్ సీన్ ఎనభై తొంభై అరౌండ్ వన్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అంటే అసలు వన్ సిక్స్టీ రావడం అనేది నిజంగా అంటే మీరు ఏమి స్పెషల్గా పర్ఫామ్ చేశారని మీరు అనుకున్నారు సార్ లాస్ట్ టైం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో నాకు నూట పది వచ్చాయి సార్ నూట పది వచ్చాయి యావరేజ్ నాకు అంత బాగా రాలేదు సో ఈసారి ఐ థాట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఫార్టీ ప్లస్ తెచ్చుకుంటే మంచి టాప్ ట్వంటీలో వస్తుంది అని అనుకున్నా సార్ సో ఎవ్రీ లాస్ట్ థర్టీ డేస్ ముందు నుంచి ఐ వాజ్ రికార్డింగ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ మై ఫోన్ అంటే డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ సార్ మన ఏస్ నుంచి ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ నాకు బుక్లెట్ ఉంది సో ఆ క్వశ్చన్స్ అని ఐ జస్ట్ యూస్ రీడ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ అగైన్ సార్ రికార్డ్ చేసేటువంటి సార్ మళ్ళీ చూసుకునేటోండి ఎక్కడ తప్పు చేశాను అంటే సపోజ్ సార్ థీరీ క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి మనము నీ నోట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్సర్ టు ద పాయింట్ కొంచెం మన నాలెడ్జ్ అంటే యూ కెన్ కొంచెం డివేట్ అయ్యి ఒక ఎయిట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డివేట్ అయ్యి కూడా చెప్పినా దే విల్ అప్రిషియేట్ దే విల్ అప్రిషియేట్ మరీ ఎక్కువ ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ నో అంటే నాకు లాస్ట్ టైం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఐ వాజ్ టోల్ దాట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీ క్వశ్చన్ సే ఐ డోంట్ నో సార్ కానీ ఈసారి సార్ నేను ట్రై చేయడం ఐ ట్రై టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ టు టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ అంటే కొంతవరకు తెలిసినంత వరకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సార్ కానీ ఫ్యాక్చువల్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అడిగి అడిగాను కదా సార్ ఫర్ టీడిఎం మాస్ ఎంత మన ఇండియాలో ఎక్కడ సైస్మిక్ ఐసోలేషన్ ఎక్కడ చేశారు ఇండియాలో ఫస్ట్ కచ్లో ఒక హాస్పిటల్లో చేశారు సార్ ఆ హాస్పిటల్ పేరు కూడా అడిగినట్టు గుర్తు నాకు అది తెలియదు సార్ అని చెప్పాను ఓకే సో యా సార్ అదే గుజరాత్ గుజరాత్లో సార్ ఎస్ ఓకే సో ఫైనల్లీ యూ ల్యాండెడ్ విత్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ ఫైవ్ అడగడం మర్చిపోయింది మీ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఇంటర్వ్యూస్ లో అడగలేదు సార్ లాస్ట్ టైం కూడా అడగలేదు ఈసారి కూడా అడగలేదు సార్ కరెంట్ అఫైర్ హాబీస్ హాబీస్ మీద కూడా రెండు సార్లు అడగలేదు సార్ ఓన్లీ ప్యూర్ టెక్నికల్ మీ పనిచేసిన కంపెనీ గురించి అడిగారు అవును సార్ నా కంపెనీ ప్రొఫైల్ లో నేనేం పని చేస్తున్నా నీ కం నువ్వు చేసే పనిలో సమ్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వస్తే ఎట్లా హ్యాండిల్ చేసావు సో దాని గురించి ప్లేసెస్ ఆఫ్ స్టడీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూరత్ కల్లో చదివారు తర్వాత ఐఐటి కాన్పూర్ లో చేశారు ఎంటెక్ వీటి గురించి ఏమన్నా అడిగారా అడగలేదు సార్ అడగలే ఇంకేమన్నా నువ్వు ఐఐటిలో చేసి ఎందుకు వస్తున్నావు అబాబు ఈ జాబ్ కి అని అడిగారా అడిగారు సార్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చేసే జాబ్ అంత ఇస్ నాట్ యాజ్ స్ట్రెస్ఫుల్ యాజ్ నువ్వు యూ టు గో ఇన్ ఐఎస్ సో ఎందుకు నువ్వు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు ఐఎస్ లో ఆ క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ ఓకే సో దానికి ఆన్సర్ ఇచ్చాను ఓకే సో అసలు అడగడం మర్చిపోయాను ఏస్ అకాడమీ ఏ విధంగా మీ యొక్క విజయానికి దోహదపడిందో జస్ట్ బ్రీఫ్ సార్ సార్ నేను థర్డ్ ఇయర్లో నా బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్లో ఇక్కడ వచ్చి సమ్మర్ సమ్మర్ షార్ట్ టర్మ్ కోచింగ్ తీసుకున్నాను క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్ తీసుకున్నారు సార్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ ప్రిపరేషన్ కూడా ఒకసారి ఇన్ పర్సన్ ఇచ్చాను నెక్స్ట్ టైం ఆన్లైన్ ఇచ్చాను ఏకే సార్ చైర్ పర్సన్గా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు ఇంటర్వ్యూ ఎట్లా చేయాలి వేర్ ఆర్ మై లాకింగ్ అండ్ వేర్ ఐ కెన్ ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్ సో పాయింట్స్ అని ఇచ్చారు సార్ ఇట్ రియలీ హెల్ప్ మీ టు స్కోర్ వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఇంటర్వ్యూ సార్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు జూనియర్స్కి మీ ఇచ్చే సహజ సలహా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బీటెక్ అయ్యాక ప్రిపరేషన్ ఒక ఎత్తు సార్ బీటెక్లో ఉండంగానే ఒక ఎత్తు సార్ అంటే ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడికి ఇంజనీర్స్ ఎగ్జామ్ మీద అవగాహన ఉంది అనుకున్నప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫైవ్ ఎప్పుడు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ అయితే మంచిది అని మీరు అనుకుంటారు సార్ ప్రిపరేషన్ అవగాహన ఉంటే సెకండ్ ఇయర్ నుంచే స్టార్ట్ చేయొచ్చు సార్ ఇప్పుడు మన ఇన్స్టిట్యూట్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి ఆఫర్ చేస్తున్నాయి సో జస్ట్
మనం థీరీ చదువుకొని క్లాస్లో ఆబ్వియస్లీ కాలేజ్లో మనకి థీరీ చెప్తారు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్తారు చేసాక డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ జంప్ టు అ టెస్ట్ సిరీస్ టెస్ట్ సిరీస్ అటెంప్ట్ చేసి మనకి రాని క్వశ్చన్స్లో నోట్స్ రాసుకుంటే దట్ విల్ ఐ థింక్ దట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ ఎనీ పర్సన్ టు గెట్ గుడ్ స్కోర్ ఇన్ గేట్ సార్ అంటే నువ్వు చెప్పేది బీటెక్ చదువుతున్నప్పుడు బీటెక్ సబ్జెక్ట్లని కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వాలి అంతే సార్ బీటెక్ ఎక్స్ అనుకుంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి డెల్టా ఎక్స్ అవసరం అంతే సార్ ఆ డెల్టా ఎక్స్ ఎక్కడ చూసుకుంటే ఆడుతూ పాడుతూ అయిపోతుంది సో ఒకసారి ఫస్ట్ అయితే బీటెక్ అవ్వంగా కూడా అర్లీ ఏజ్లో కూడా కొట్టే ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు సో అర్లీ బర్డ్ ఆల్వేస్ విల్ హ్యావ్ అడ్వాంటేజ్ ఓకే పవన్ ఫైనల్గా వాట్ ఈజ్ యువర్ సజెషన్ టు ద జూనియర్స్ ఇన్ జనరల్ మై సజెషన్ ఈజ్ ఫైనల్గా మనకి మంచి స్కోర్ రావాలంటే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ రావాలి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ నో మన లిమిటేషన్స్ ఎక్కడో సో టు ఫైండ్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ ద బెస్ట్ వే టు డూ ఇస్ టు గివ్ గుడ్ మాక్ మాక్ టెస్ట్ సార్ మాక్ టెస్ట్ ఇచ్చి మనము ఎక్కడైతే తప్పులు చేసామో కాన్సెప్ట్స్ కొన్ని తెలిసినట్టు ఉంటాయి కానీ ఎగ్జామ్లో వచ్చాక క్లారిటీ ఉండదు మనకి తెలిసిపోద్ది మనకి ఇక్కడ క్లారిటీ లేదని సో ఆ సబ్జెక్ట్స్ని రీ ఎన్ఫోర్స్ చేసుకొని మళ్ళీ నోట్స్ రాసుకుంటే మన సొంత షార్ట్ నోట్స్ దట్ బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ సార్ ఐ ఐ ఫీల్ సో షార్ట్ నోట్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యారు చేసుకున్నారు మెయిన్స్కి చేసుకున్నా ప్రిలిమ్స్ కూడా చేసుకున్నా సార్ కొంతమంది ఈ మధ్య మిస్టేక్ నోట్స్ అంటున్నారు అంటే ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు కొన్ని తప్పులు జరుగుతాయి నేను ఏం తప్పు చేశానని కూడా నోట్ చేసుకుంటాను అదే సార్ అదే మెయిన్ చేయాల్సింది సార్ ఫర్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ నేను కొన్ని ఏ ఫోర్ షీట్స్ పెట్టుకొని ఏ అయితే క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ కూడా రాసుకున్నటువంటి తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ తప్పు చేశాను కూడా రాసుకున్నటువంటి సార్ సో ఎగ్జామ్కి వెళ్లే ముందు ఆ క్వశ్చన్ అంటే ఆ థియరీ అవన్నీ రివైజ్ చేసుకుంటే తీసి చేసుకుని వెళ్ళాను సార్ ఓకే వెరీ గుడ్ పవన్ నీ యొక్క స్ఫూర్తితోటి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్ మరికొంతమంది ఇంజనీర్ సర్వీసెస్ గేట్ వీటిల్లో మంచి ర్యాంకులు సంపాదించాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ గాడ్ బ్లెస్ థ్యాంక్ యూ